விண்டோஸ் டென் யூசர் அக்கௌண்ட் நாம் இந்த கிளாஸில் ப்ரொஃபைல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டரில் நாம் யூசர் அக்கௌண்ட்டு எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் யாரெல்லாம் லாகின் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம யூசர் அக்கௌண்ட்டில் சொல்லுவோம் யூசர் அக்கௌண்ட்டு யாருக்கெல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அவங்க மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆக முடியும் அப்படி கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆன பிறகு அந்த யூசர் என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நாம் உள்ள செட் பண்ணுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு யூசர் லாகின் ஆகும்போ அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணலாம் அதுவே அந்த யூசர் நார்மல் யூசர்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக எந்த ஒர்க்கும் செய்ய முடியாது அவருடைய ஒர்க்கை மட்டும்தான் செய்யலாம் அதாவது அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணலாம் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அவருடைய ஒர்க்கை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக எந்த ஒர்க்கும் நார்மல் யூசருக்கு பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு யூசர் லாகின் ஆகும் போதும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார சி ட்ரைவில் யூசர்ஸில் அந்த யூசர் நேமில் ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த யூசருக்கு தேவையான எல்லா டாக்குமெண்ட்டு செட்டிங்கு மியூசிக்கு பிக்சர் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணிடும் இந்த யூசர் ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா அவருடைய டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூசர் ஃபைலை மட்டும் க்ரியேட் பண்ண மாட்டார் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக சில ஒர்க்குகளை பண்ணுவார் நார்மல் யூசர்ஸை வால் பேப்பரை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது மாதிரி கண்ட்ரோல் பேனலில் மவுஸு கீபோர்டு அதனுடைய ஸ்பீடெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த யூசர் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் அவருக்கு தேவையான செட்டிங் எல்லாமே செய்வார் இந்த மாதிரி செட்டிங் எல்லாம் செஞ்சால் ரிஜிஸ்ட்ரியில் அந்த செட்டிங் எல்லாம் என்ட் ஆகிடும் இந்த யூசர் லாக்அவுட் ஆகும்போ ரிஜிஸ்ட்ரியில் அந்த யூசர் என்னெல்லாம் செட்டிங் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த செட்டிங் எல்லாத்தையும் என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிடும் இந்த யூசர் அடுத்த தடவை இந்த கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆனார்னா இந்த என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு ஃபைலை ரிஜிஸ்ட்ரியில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணோம் இந்த ஃபைலுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் வால் பேப்பரு தீம்ஸு மவுஸு கீபோர்டு செட்டிங் எல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்காரோ அதை கம்ப்யூட்டரில் அப்ளை பண்ணிடும் இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் நாம் அடுத்த யூசரை க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த யூசருக்கு அந்த யூசர் பேரில் தனியாக டாக்குமெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்டர் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணோம் இவர் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் வால் பேப்பர் தீம்ஸில் எல்லாம் என்ன செட்டிங் பண்ணுறாரோ அதை ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம் இவர் லாக் அவுட் ஆகும்போ இவருடைய செட்டிங் எல்லாத்தையும் அவருடைய ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த பேரில் சேவ் பண்ணிடும் இதே மாதிரி நாம் கம்ப்யூட்டரில் எத்தனை யூசரை க்ரியேட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் யூசர் ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணோம் இதை நம்ம அந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவோம் யூசர் ப்ரொஃபைலில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா அந்த யூசர் சேவ் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த யூசர் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் செய்வார் அந்த செட்டிங் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்போ எந்த யூசர் லாகின் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த யூசர் லாகின் ஆனாங்கன்னா அவருடைய ஃபோல்டர் எல்லாமே அவருக்கு காட்டும் அவருடைய செட்டிங்கை ரிஜிஸ்ட்ரியில் லோட் பண்ணி அவர் இதுக்கு முன்னாடி லாக் அவுட் ஆகும்போ என்ன செட்டிங் செஞ்சுருந்தாரோ அதே செட்டிங்கில் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகும் நம்ம ஒவ்வொரு யூசரை க்ரியேட் பண்ணும்போதும் இது மாதிரி அந்த யூசருக்கு ஃபோல்டரு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஃபோல்டரு எங்கேருந்து க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சீல யூசர்ஸுக்குள்ளார டிஃபால்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுருப்பாங்க இந்த ப்ரொஃபைலில் தான் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் காப்பி பண்ணுது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த யூசரை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த யூசர் கம்ப்யூட்டரில் மொத மொத லாகின் ஆனார்னா இந்த ஃபோல்ட்ரு செட்டை அப்படியே இந்த யூசருக்கு காப்பி பண்ணி கொடுத்துரும் அதாவது டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைலை அந்த யூசருக்கு காப்பி பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த யூசர் ப்ரொஃபைலுக்குள்ளார என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டெஸ்க்டாப்பு அவருடைய கண்ட்ரோல் பேனல் செட்டிங்கு அவர் பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணுவார் அதாவது வெப்சைட்டெலாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணுவார் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவர் இன்டர்நெட்டில் என்னெல்லாம் ப்ரௌஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் யூசர் ப்ரொஃபைலுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஒரு யூசருடைய டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட்டில் என்ன ஃபைல் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த யூசருக்கு பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த யூசர் என்ன செட்டிங் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த யூசர் லாகின் ஆகும்போது தான் கம்ப்யூட்டரில் லோட் பண்ணோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு யூசருக்கும் அவங்க என்ன செட்டிங் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த யூசர் லாகின் ஆகும்போ அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி
அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அடுத்த யூசருக்கு காட்டாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூசர் அவுட்லுக்கை ஓப்பன் பண்ணி அதில் மெயிலெல்லாம் உள்ளே சேவ் பண்ணி வைக்கிறாருனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த யூசருக்கு மட்டும்தான் காட்டுமே தவிர அடுத்த யூசருக்கு காட்டாது இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒரே கம்ப்யூட்டரில் நிறைய யூசர் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி ஒர்க் பண்ணால் கூட ஒவ்வொரு யூசருக்கும் அவங்க சொந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தோணும் காரணம் இவர் லாகின் ஆனார்னா ஏற்கனவே லாக் அவுட் ஆகும்போ கம்ப்யூட்ரு எந்த மாதிரி இருந்ததோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்ரு செட் ஆகி ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி இவர் லாகின் ஆனார்னா இவர் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து லாக் அவுட் ஆகும்போ எந்த மாதிரி செட்டிங் வச்சுருந்தாரோ அதே செட்டிங் இந்த யூசருக்கு அப்ளை ஆகும் இந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங்கை உள்ள ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் எங்கே செஞ்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம விண்டோஸ் டென் ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டரில் லாகினாக இருக்கோம் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் யூசர் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் இந்த யூசருடைய அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் கான்ஃபிகர் அட்வான்ஸ்டு யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் இதுதான் இந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் இந்த யூசர் ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் டைப்பு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரொஃபைல்லையே ரெண்டு வகையான ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கு பேர் ரோமிங் ப்ரொஃபைலு இன்னொரு ப்ரொஃபைலுக்கு பேர் லோக்கல் ப்ரொஃபைல் இப்போ நம்ம லோக்கல் ப்ரொஃபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் லோக்கல் ப்ரொஃபைல் தான் என்னென்னா இந்த யூசருடைய செட்டிங் எல்லாமே சி ட்ரைவில் யூசர் ஃபோல்டரில் இவருடைய பேரில் தான் லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்கில் சேவ் பண்ணியிருக்குது அதனால் இந்த ப்ரொஃபைலை நம்ம லோக்கல் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரோமிங் ப்ரொஃபைல்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு யூசருடைய ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்க முடியும் யார் லாகின் ஆகியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலை இங்கே பார்க்க முடியும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நாலஞ்சு யூசர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா யூசருடைய ப்ரொஃபைலையும் ஒரு இடத்துல காட்டும் எல்லா யூசருடைய ப்ரொஃபைலும் பார்க்கணும்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல்லையே சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அட்வான்ஸு சிஸ்டம் செட்டிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இந்த செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைல் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது இப்போ லாகின் ஆகிருக்கக்கூடிய பிட்னெஸ் யூசருக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு உள்ளார என்னெல்லாம் ஃபோல்டர் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா இந்த ப்ரொஃபைலை நாம் வேறு ஒரு லொக்கேஷனுக்கு காப்பி பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைலை ஒரு டைரக்டரிக்கு காப்பி பண்ண போகிறோம் ப்ரௌஸில் டி ட்ரைவில் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டருக்கு நாம் காப்பி பண்ண சொல்ல போகிறோம் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா டி ட்ரைவுக்குள்ளார இந்த ப்ரொஃபைலை அப்படியே காப்பி பண்ணி தரும் ப்ரொஃபைலுக்குள்ளார என்னெல்லாம் ஃபோல்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேண்டட்ரி ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம பவர் பாயிண்டில் ரோமிங் ப்ரொஃபைல்னால் என்ன மேண்டட்ரி ப்ரொஃபைல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நம்ம ஓகேவை கிளிக் பண்ணுறோம் எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் காப்பி ஆகிருக்கும் நம்ம டி ட்ரைவில் போய் அந்த ப்ரொஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் டாக்குமெண்ட்டை திறந்து பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு உள்ளார இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது காரணம் நாம் இந்த ப்ரொஃபைலில் தான் இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபோல்டருக்கு காப்பி பண்ணி கூட அப்படின்னு காப்பி பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்குறோம் இங்கே அக்கௌண்ட்டு அன்னோன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஏற்கனவே இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம யூசர் யாரையாவது க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த யூசரை டெலீட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் நமக்கு கரெக்டாக டெலீட் ஆகலை இந்த மாதிரி அன்னோன் ப்ரொஃபைல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அதை டெலீட் பண்ணினோம் இந்த இடத்துல டெலீட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரொஃபைல் நமக்கு டெலீட் ஆகிடும் ஒரு யூசருக்கு அந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எல்லா யூசருடைய ப்ரொஃபைலையும் ஆல்ட்ரு பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் சி ட்ரைவில் டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் யூசரில் செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் காட்டுது ஆப்ஷனில் போய் வியூவில் எல்லா ஃபைலையும் காட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டு